Bon, je termine aujourd'hui, je vous présente ceci. Alors, pour une fois, c'est pas du Parsail, c'est du Bosch. Sécateur électrique de chez Bosch. Donc, alors, dedans, vous allez retrouver le sécateur, le chargeur USB. Alors, je vous dis tout de suite, ça c'est faux. Parce qu'en fin de compte, c'est pas un chargeur comme ça avec une prise comme ça. C'est un chargeur avec le fil déjà à l'intérieur. La photo est fausse, mais il y a bien le chargeur. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on peut voir Donc, il prend, le, il prend le sécateur, il coupe, ça fait une coupe nette. Et là, il faut voir comment on charge. Alors, pour voir comment ça charge, je vais le déballer, ça sera mieux. Alors, déballer, on sait qu'il fait 3 volts 6. Il fait un diamètre de 25 mm, donc 2 cm et demi. On peut couper à peu près 450 fois. Quand il est chargé à 100%. Euh, voilà, ça c'est bibasse, machin, je sais pas pourquoi, trop. Ça c'est pareil, c'est cutter, donc c'est coupe, je sais pas trop quoi non plus. Donc euh, la prise micro USB. 3h30 pour le charger. Il fait 49 grammes. Et le reste, on va voir comment il est en réel alors le voici en réel il se présente comme ça le chargeur comme je disais c'est un fil qui rentre dedans c'est pas une prise de usb qui rentre dedans mais ça c'est pas grave on, on sait qu'on est le chargeur donc en lui même bah, il fait son poids parce qu'il y a d'un côté, là, vous avez le moteur, là, vous avez la batterie. Donc, il a ici le cran de sécurité pour le tenir fermé. La prise pour le charger. Dès que vous appuyez ici, vous libérez la lame. Donc, ici, vous avez l'histoire du cutter, donc, euh, pour couper des petits trucs ronds. Donc, c'est un système à ressort. Donc, la technologie, elle est en fait que... Suivant la pression qui va être exercée sur, le, sur la branche, le capteur va, va dire à ah, sa force, on enclenche le moteur et ça va aider à couper. Tout simplement. Et donc, ici, vous avez un témoin de charge de la batterie. Donc, quand il est en HS, il passe au rouge et quand il est bon, il passe au vert. Et quand il est au, il est, il est au vert et qu'en fait vous êtes arrivé en fin de batterie, et ben il va arrêter de couper et il va devenir rouge. Voilà. Allez, c'est parti, on va l'essayer. Bon, on va commencer simple, on va partir sur, déjà sur cette petite branche. Hop, je mets en place, je serre. Voilà. Ça a coupé. Voilà, ça c'était facile, on va essayer plus gros. Alors là, on a une taille plus conséquente. On passe le sécateur. On appuie. Nickel. On va essayer un petit peu plus gros. Allez, là normalement c'est censé être le maximum celui-là. On le rentre. On prend. Et ça l'a coupé sans problème aussi. C'est impeccable, aujourd'hui il y a du vent. Voilà, pour conclure sur cet appareil, eh ben, que vous voulez acheter dans un magasin de bricolage comme ici chez Castorama, eh ben, vous pouvez aller jeter sur internet style Amazon. Il est au même prix sur Amazon que chez Castorama, c'est-à-dire 79 euros. Voilà, si vous intéressez, vous allez pouvoir l'acheter chez Casto, chez Amazon, et vous avez pris. Allez, ciao